Bentrovati amici biker, in questo video voglio prendere in esame un modello già conosciuto nel panorama delle Gran Turismo da viaggio, la BMW K1006 GT. Questa scelta ha un'unica ragione, far cambiare opinione a chi scredita questo pachiderma pensando che sia solamente goffa e pesante da gestire. È ormai chiaro che il mondo delle vere Gran Turismo da viaggio si è limitato a pochi modelli disponibili. Oltre a BMW, le case rimaste che ancora propongono in Europa modelli di questo segmento sono Honda con la leggendaria Goldwyn, l'Arlen Davidson con i modelli Road Glide Limited e Ultra Limited e la Indian con il modello Pursuit. Le ultime case motociclistiche che da poco hanno abbandonato la commercializzazione di questo segmento sono la Triumph con il modello Trophy 1002, la Kawasaki con la GTR 1004 e la Yamaha con la FJR 1003. Più vicine a queste tipologie di modelli, la K1006 GT e la RT1250 rimangono le sole disponibili sul mercato. Ma perché la sola BMW sembra resistere a questa estinzione? Tra le motivazioni possibili, due sono quelle di maggior rilevanza. In primi sono gli allestimenti con i quali vengono equipaggiati i modelli BMW, che di fatto sono sempre risultati più completi nell'offrire un comfort di primo ordine. Il secondo aspetto, forse il più importante e che in qualche modo ha tenuto in vita questi modelli, è stato il saper rendere facile la loro conduzione, un aspetto tecnico che molti apprezzano e che ha portato alla sua esclusività. Di fatto, grazie al particolare sistema di leveraggi che conosciamo, la dinamicità di guida va oltre le aspettative. L'ottima distribuzione del peso, riscontrabile in ogni frangente, rende tutto facile anche quando si ha poca esperienza. Seppur qualche modello del sollevante poteva regalare una guida divertente, ricordiamo per questo motivo il successo della FJR 1003, nessuno è mai stato in grado di consentire una dinamicità paragonabile ai modelli BMW. Eccovi una dimostrazione. Ora credo sia possibile cambiare idea sulle reali potenzialità di questa motocicletta. In sella alla K1006 GT è possibile divertirsi senza troppe limitazioni, stando seduti come su di una poltrona. Grazie alla quasi totale assenza di trasferimenti di carico, la moto risulta sempre molto gestibile e poco stancante. Ciò si apprezza ancora di più affrontando una discesa ricca di tornanti. Se poi si viaggia spesso con passeggeri a bordo, è impossibile non apprezzare una tale caratteristica. Ovviamente questo sistema di leveraggio, denominato due lever all'anteriore e paralever al posteriore, ha un senso per le sole motociclette di questo segmento e peso. 
Tanto è vero che anche Honda ha adottato una soluzione in parte simile a quella della BMW sulla Goldwyn di ultima generazione. È chiaro che né con la Goldwyn né tantomeno con i modelli Harley o similari è possibile avere le medesime prestazioni. La BMW, oltre che a offrire una maggior dinamicità e consentire notevoli angoli di piega, con il suo 6 cilindri è capace di spingersi a 200 km h in un lampo. L'ottimo impianto frenante completa le grandi performance di questa muscle bike. In conclusione rimango convinto che attualmente nessuna altra Gran Turismo possa coniugare allo stesso modo prestazioni e comfort. La BMW K1006 GT rimane il riferimento per chi ama viaggiare con stile e senza perdere tempo. Ovviamente non è una moto gestibile per chiunque, è necessario avere il giusto grado di esperienza e un fisico allenato ai carichi pesanti. I suoi 348 kg non si spostano con facilità. Se pensate di volerne acquistare una ad occasione, sceglietela con la retromarcia. È giunto il momento di parlare anche dei difetti di questa K1006 GT. La protezione aerodinamica è buona, ma ci si aspetterebbe di più. Si avverte qualche turbolenza alle alte velocità. Le gambe del passeggero sono piuttosto esposte alle intemperie. Sarebbe dunque necessario rivisitare la forma del parabrezza e magari montare di serie degli appositi deflettori sui profili delle carene. Tra le motociclette con trasmissione a cardano, la BMW è quella che ancora pecca in fatto di rumorosità. Anche le cambiate soffrono dello stesso difetto. Rimane comunque una moto straordinaria considerando il basso livello di sforzo necessario per gestirla tra le curve. Quando poi finisce un tratto tortuoso, si può ritornare ad un passo turistico godendo di ogni comfort qualsivoglia. Nel prossimo appuntamento mi vedrete in sella una novità che mi ha entusiasmato. Non mancate! Ciao!